முன்னோர்கள் எல்லாம் விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்துற விதைகளை சீட் பேங்க்ஸ்ல சேகரிச்சு வச்சாங்க விலங்குகள் கிட்ட இருந்து காப்பாத்த மற்றும் மோசமான வானிலையில இருந்து காப்பாத்தவும் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம விதைகளை சேகரித்து வைக்கிறதுக்கான காரணம் வேற பயோ டைவர்சிட்டி மனிதர்கள் பல வருடங்களா இவால்வ் ஆயிட்டு வர மாதிரி செடிகளும் இவால்வ் ஆயிட்டே வரும் உதாரணத்துக்கு சோளம் அதாவது கான எடுத்துப்போம் அமெரிக்கால வளர்க்கிற கானுக்கும் யூரோப்ல வளர்க்கிற கானுக்கும் இந்தியாவில வளர்க்கிற கானும் வேற வேற வெரைட்டி அங்கங்க இருக்கிற வானிலை மற்றும் வேற நிலைமைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேற வேற விதைகளை உபயோகிப்பாங்க இந்த டைவர்சிட்டிய நம்ம பாதுகாத்தே தீரணும் ஃபியூச்சர்ல பாப்கார்ன் சாப்பிட்றதுக்கு இல்ல ஒரு வேலை ஒரு நாள் இன்னைக்கு நம்ம வளர்க்கிற ஏதோ ஒரு செடி வருங்காலத்துல வேற எதுக்காச்சும் யூஸ் ஆகலாம் டைவர்சிட்டி மட்டும் இல்லாம நம்ம செடிகளை இந்த காரணத்துக்கெல்லாம் பாதுகாக்கணும் ஒண்ணு கிளைமேட் சேஞ்ச் அதாவது காலநிலை மாற்றம் காலநிலை மாற்றம் ரொம்ப மோசமான வானிலை உதாரணத்துக்கு ஃப்ளட்டு பயங்கரமான காற்று இல்லை நீண்ட வறட்சி இதெல்லாம் கொண்டு வரும் கொண்டு வரும் இல்லை ஆல்ரெடி கொண்டு வந்துருச்சு வருங்காலத்தில் நம்ம இன்னைக்கு உபயோகிக்கிற விதைகள் உபயோகம் இல்லாமல் போகலாம் ரெண்டாவது நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் ஃப்ளட்டு சுனாமி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம நிலங்களை கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணிட்டு போக வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலு சுனாமிக்கு பிறகு இன்டர்நேஷ்னல் சீட் பேங்க் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகள் எல்லாத்துக்கும் அரிசி பயிராக்க நிறைய வெரைட்டி ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க மூணாவது வியாதிகள் செடிகளுக்கும் வியாதி வரும் இப்போ ரீசெண்டாக பனாமாவில் வளர்க்குற வாழைப்பழம் செடிகளுக்கு ஏதோ வியாதி வந்து எப்படி பனாமாவில் வளர்க்கப்படுற வாழைப்பழம் இல்லாமையே போகலான்ட்டு காமிச்சாங்க அதை பற்றி உங்களுக்கு மேலே தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கீழே ஒரு லிங்க் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் நாலாவது மனிதர்கள் உருவாக்குற அழிவு உதாரணம் போர் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஐந்தாவது ஆராய்ச்சிக்காக இப்போ இருக்கிற சில வைல்டு செடிகள் இன்னும் ஒரு நூறு வருஷம் கழித்து ஏதாவது ஒரு வியாதியை குணப்படுத்த வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்கு சரி எங்கே இந்த விதைகள் எல்லாம் சேகரித்து வைக்கிறாங்க ஒரு ஃபேமஸான உதாரணம் நார்வே ஆர்டிக் ஓஷன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐலாண்டில் இருக்கிற ஸ்வால்பார்ட் குளோபல் சீட் வால்ட் அதே மாதிரி நம்ம நாடும் நம்மளோட சொந்தமான ஒரு சீட் பேங்கை உருவாக்கியிருக்கு பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு அடி உயரத்தில் ஹிமாலயா மவுண்டனில் சாங்லான்னு ஒரு சீட் வால்ட் இருக்கு இது சப்சீரோ டெம்பரேச்சர் அண்ட் ரொம்ப கம்மியான ஹியூமிடிட்டி இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கு இது விதைகளை பல ஆண்டுகள் அப்படியே இருக்க வைக்க ரொம்ப முக்கியம் இது நேஷனல் பியூரோ ஆஃப் பிளான்ட் ஜெனட்டிக் ரிசோர்சஸ் மற்றும் டிஃபென்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹை ஆல்டிடியூட் ரிசர்ச் இந்த ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான் நடத்திட்டு வருது ஷபா போதுண்டா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்ட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் எல்லாம் ஒரு அவேர்னஸ்க்காக தான் காலநிலை மாற்றம் உண்மை நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு நொடியும் எல்லா நாடுகளும் இந்தியா உட்பட இதுக்கு தயாராகிட்டு தான் வராங்க ஒரு இருபது முப்பது வருஷம் கழித்து சாப்பாட்டுக்கு பஞ்சம் வரலாம் காலநிலை மாற்றம்னால அப்படி ஒரு நாள் வர விடாமல் தடுக்க நம்ம நிறையா விஷயங்கள் பண்ணலாம் எங்களோட பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐடியாஸ் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் எல்இடி லைட் யூஸ் பண்ணுறது பிளாஸ்டிக் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போகலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம விவசாயிகளை பல தலைமுறைகளுக்கு காப்பாற்றோம்